ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಡಿಲಿಷಿಯಸ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ಗ್ರೇವಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಚಪಾತಿ ಕುಲ್ಚ ನಾನ್ ರೋಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನು ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಪನ್ನೀರ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟಾಣಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋವಂಥ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೇವಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ತುಂಬ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಗ್ರೇವಿ ಲುಕ್ನ ಇದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ರಿಚ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಈ ಡಿಲಿಷಿಯಸ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಗ್ರೇವಿನ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಮಾಡೋವಂಥ ರೆಸಿಪೀಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮೇತಿ ಪನ್ನೀರ್ ಗ್ರೇವಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪನ್ನೀರ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ತಳ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪನ್ನೀರ್ ಹಾಗೆ ಕಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಪನ್ನೀರ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಪನ್ನೀರ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪನ್ನೀರ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದೇ ಫ್ರೈ ಪ್ಯಾನಲ್ಲೇ ಗ್ರೇವಿನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಫ್ರೈಡ್ ಪನ್ನೀರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಅದೇ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಗ್ರೇವಿಗೆ ನಾನು ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದರಲ್ಲೇ ಆಯಿಲ್ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟರ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ಅಷ್ಟು ಬೆಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಕರಗಿದೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಲಾವ್ ಎಲೆನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒನ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಪುಡಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಲವಂಗ ಚಕ್ಕೆ ಹಾಗೇನೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನಾನು ಅದನ್ನು ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ತೆಗ್ದಿಡ್ಬೇಕಲ್ವ ಅದ್ರ ಬದಲು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪಗೆ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು ಒನ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇವತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೈಸಸ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅರ್ಶಿನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಖಾರಕ್ಕೆ ಅಂತ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಶ್ಮೀರಿ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಲರ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಒನ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಹಂಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮ
ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಆಗತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟಾಣಿನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೇಗ ಬೇಯುತ್ತೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕಟ್ಟಷ್ಟು ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರೋಂಥ ಕಡ್ಡಿ ಭಾಗಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳುವಾಗಿರೋ ಕಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಸಾಲೆ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ದಪ್ಪನಾಗಿರೋಂಥ ಕಡ್ಡಿ ಹಾಕದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊಪ್ಪು ಬೇಗನೆ ಬೇಯುತ್ತೆ ಬಟಾಣಿ ಕೂಡ ಬೇಗನೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಇದೊಂದು ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜು ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗರಂ ಮಸಾಲನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಬೇಯೋದಿಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಫ್ಲೇವರ್ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಅಥವಾ ಒನ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಅಷ್ಟು ಫ್ಲೇವರ್ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗ್ರೇವಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬೇಕಾದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಆಯಿತು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇದು ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿದೆ ಪನ್ನೀರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬೇಕು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬೇಕಾದರೆ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನನಗಿದಿಷ್ಟು ಸಾಕು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೀಗ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ವ ಪನ್ನೀರ್ ಅದನ್ನು ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಥಿ ಮಟರ್ ಪನ್ನೀರ್ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಿಚ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಲುಕ್ಕು ಮತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಎರಡೂ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ ತಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಡನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಲಿನ ಕೆನೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಹಾಲಿನ ಕೆನೆಯನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಈಗ ನಾನು ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಆ ಲುಕ್ಕು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋವಾಗ ನೀವು ಸ್ಟೌವ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮೇಥಿ ಮಟರ್ ಪನ್ನೀರ್ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಚಪಾತಿ ನಾನ್ ಕುಲ್ಚ ರೋಟಿ ನೀವು ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆಗಾದರೂ ಇದನ್ನು ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ರುಚಿಯನ್ನು ಇದು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ ನೀವು ಕೂಡ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಹೇಗಿತ್ತು ರುಚಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋವಂಥ